vir ochend wil ek sommer inspring met die groot vraag wat ons vir ochend gaan hanteer. Hierdie is eindelijk van vir ochend af, van volgende week af beweeg ons weg van hierdie onderwerpe. So deel 1, 2 en 3 loop hand in hand. En volgende wil ek die vraag vraag, kan die Bijbel en evolutie waar wees? Kan die Bijbel en evolutie waar wees? Kan iemand een christen wees en gloe dat evolutie waar is? Nou, misschien moet ik ook niet te tree terug gaan, want dat is verschillende definities aan evolutie. En wanneer ik voor ogen deergaans die woord evolutie gebruik, dan wil ik je moet weten, ik verwijs terug naar Darwin's The Origin of the Species. Dat is niet dit waar, waar, waar alles vandaan komt, ons gaan dit nou definiëren. So ik wil niet heel moet verstaan. Dis waar ons vir oogend praat. Nou, dat is vier basisse definities, van het is, het is nie een probleem meer nie, maar ander, hmm, dat is al werkelijk een vraag teken oor, is soos bijvoorbeeld, um, evolutie in vier vormen. eerstens is geleidelike verandering, wat de mens sien. Nou, ek weet nie, um, maar ek het achtergekom, lyk my ons het nie meer verstand dan in oorig nie. Um, want het bly moeilijkheid maak, en lyk my so maals ook, en so ook, is die blinde daarom, wat ons ook nie meer nodig het nie. So dit lyk vir my die lichaam, die menselijke lichaam, met oortijd verander, dat ons seker goed nie meer nodig het. Ek denk dat dit, ek het een vermoede, dit het te doen met ons dieet. Ons eet nie genoeg rooi vleis nie. Ek denk, as ons allemaal een standpunt inneem, en ons eet weer rooi vleis, dan gaan ons kinders die vruchte plik, dat hulle weer hulle achterste tanden nodig het, en hulle mangel, ek, ek weet nie, ek weet glad nie nou waarvan ek praat nie. Maar, maar ons sien dit, ons sien, dat daar is verandering oor tyd in spesies, nee? en dit bring ons, wel, betekers sien ons in spesies groter veranderinge, soos as een mens die wolf, die wolf type honde vat, dat dit, alle, alle, alle word meer oor tyd, um, so daar is een verandering in spesies, maar die derde en die vierde ene, ons waar die vraagtekens inkom, en is verandering oor spesies, waar een spesie oor tyd ontwikkel in een volgende spesie, En dan natuurlijk, die vierde ene, is dan die spontane, doelloze proces, wat alles net toevallig gebeur het, daar geen rede vir dit nie, dit het net spontaan en um, onwillekerig, en nou kan ek nie die woord kry wat ek in die eerste dienst gebruik het nie, maar dit was een mooi woord, maar ek kan my nie onder die aangemeen, nou kan ek om vir julle sê. So dit is basis die vier definities, en, en, en uh, die vraag is, kan iemand een christen wees en glo dat evolutie, soos wat Darwin het beskryf in sy Origin of the Species, kan, kan jy al twee glo? Kan jy gelovig gewees en het glo? En, en hier, wil ek, hier wil ek een duidelike nee sê, nie dat, jy, nie dat as jy vir ogen die sit en sê, ja, maar ek glo in evolutie, nou is jy ongelovig nie. Nee, 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 dit is, dit is eigenlijk iets anders wat ek probeer sê. Ek probeer eigenlijk sê is, die Engels is iets mutually exclusive. Dit is mutually exclusive. Met ander woorde, Darwin gaan van die voorveronderstelling af uit, dat daar nie God is nie. En omdat hy gloed as nie God nie, gloed hy dat wetenskap die antwoord gaan geef voor alles wat bestaan het, en hulle moet theorie op die tafel sit van waar kom alles vandaan, as daar, sou daar nie God wees nie. Ok, waar ons kyk helemaal anders daarna, om te sê, nee, 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 ons gaan van die voorveronderstelling af uit, en ons het gedoen in deel 1, het ons mekaar gevraag, is daar een God? is jylle oortuigd daarvan, is daar een God? Ja, ja dat is een God, het, is ons seker die christelike geloof, is die rechte geloof? Ja, ja. ja ok, ek kan nie nou in diepte ingaan nie, as jy dit gemis het, en sê my, Johan, wow, 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 jy gaan nou helemaal te vinnig, jy het nou niks eindig gesê nie, dan moet jy deel 1 en deel 2 gaan kyk, want ek kan nie alles weer doen nie, ek het net 25 minuten, en ek het een baie belangrike onderwerp om te hanteer. So die Engelse woord is mutually exclusive, wat beteken, of die een is waar, of die ander een is waar. Al twee kan nie waar wees nie. Nou, dit kan wees dat jy al twee glo vir ogen, en jy sê nie, maar ek glo al twee, ek glo daar, want sy story is recht, en ek glo die bybel is recht, en die enigste manier hoe jy dit kan glo, is as jy een onkinde is. As jy nie weet wat, of die een, of die ander een sê nie. Byvoorbeeld, byvoorbeeld, as ek een minstuk vat, en ek skiet om in die lichaam op, kan hy op al twee kante gelijktijdig val? Is dit moendlik? Nee, dis mutually exclusive. Hy gaan altyd op, of die een, of die ander kant, daar is nie een manier op hierdie aarde, dat hy op al twee kante gaan vallen. En net so, is hierdie mutually exclusive, dus of die een is waar, of die ander een is waar, en ons net een manier hoe kan glo, min kan op al twee kante op een slag glo, uh, val, en dit is as ek nie weet hoe werk min stik, en ek het het nog nooit gesien nie. So, dit gesê, wil ek net eerst teruggaan, 
Die eerste ene geleidelijke verandering, ons sien dit, verandering binnen species, ons sien ons species wat familie is van mekaar, binnen een species, verandering oor species, dis rooilig. Dis rooilig. Spontane, doelloze processe, wat, daar is die woord, toevallig, daar sê nou, toevallig net gebeur het, dis een groot rooilig. En, en hoekom dit rooi lichte is, is van daai goed sal jou geloof sink. Daai goed sal jou geloof sink, as jy daan vasse. En ek wil volgende bykie met julle praat, oor hierdie vraag, hierdie vraag, kan die Bijbel en evolutie, soos wat daarin dit beskryf, kan al twee waar wees. En waar gaan sy kost ons antwoord hem? In die woord. So staan saam met my op. Staan saam met my op, Ons gaan in die woord grabe weer volg, en is my altyd eerlijk om die woord op te maak en dan te kyk. Kom ons beleid dit net saam. Dit is my bybel. Ek is wat het sê ek is. Ek het wat het sê ek het. Ek kan doen wat het sê ek kan doen. Met my mond beleid ek. Met my hart glo ek. Dat Jesus die Heere is. Amen. Amen. Jy kan jou sit plek inneem. Vriende, ek, Chris wat hier rond hardloop, het my nou herinner dan dat loudsharing al moes begin. Dit beteken, daar gaan nie een huispak wees na kerk nie. So as die huispak uh, een probleem gaan wees, is dit nou helemaal te laat. Jou stak with me vir die volgende twee ure. Um, so, kom ons kyk. Ek hoop nie die kracht gaan af nie, maar dit is luchtleerling. <laughs> ok, jy kan jou bybel oopmaak by 1 Korintheers 13 vers 11. 1 Korintheers 13, ons gaan saamlees vanaf vers 11 tot 13. En um, ek moet jou sommer gauw gauw voorbereid, hierdie tekstgedeelte is nie enigszins van toepassing op evolutie nie. Ok, nie dat jy weet. Okay? Waar hierdie verse wel van toepassing het, is hoofstuk, um, Paulus skryf in hoofstuk 12 oor die geestelike gaves, en hy skryf in hoofstuk 14 oor die geestelike gaves, en hy verduidelik vir hierdie gemeente, dat hoofstuk, wow, wat jylle doen met die geestelike gaves, is nie wat God bedoel het nie, en hy leer jylle in hierdie drie hoofstukke, dat die belangrike ding, is not how high you jump in church, but how straight you walk when you hit the ground, en dis eindelijk waar die drie hoofstukke gaan, wat hy sê, alles gaan oor liefde, as jy die maatstaf van liefde oortree, dan maak niks verder saak nie, so ons is nie einde van die liefdesgedeelte, in 1 Korintiërs 13 vers 11 tot 13, maar jylle gaan sien hoe dit ook van toepassing is vir oogend, is jylle gereed, is jylle bybel so, so kom ons doen het. Paulus skryf in vers 11 in hoofstuk 13, toe ek een kind was, het ek gepraat soos een kind. Ek het gedink soos een kind, ek het geredeneer soos een kind. Maar nou dat ek een man is, is ek klaar met die dinge van een kind. Nou kyk ons nog in het dove speel. Ek sien een raaiselachtige beeld, maar een dag sal ons alles sien soos wat het werkelijk is. Nou ken ons net gedeeltelik, maar een dag sal ek ten volle ken soos God my ook ten volle ken. En nou, geloof, hoop, en liefde blij, hierdie drie, en die grootste hiervan is die, is die liefde. Nou, okay. op die vraag, kan die Bijbel en evolutie waar wees, het ons klaar gesê, wat sê antwoord daarop? Nee, al twee kan nie waar wees, nie, ons het klaar gesê, die Engels sê, they are mutually exclusive, of die een is waar, of die ander een is waar. Nou, ons het klaar tot op hierdie, een paar dinge vastgemaak, ons het klaar tot op hierdie vastgemaak, is daar een God? Jylle sê niks nie, Kom ons probeer weer. Is daar een God? Ja. Dat is hy. En dan, is die christelike geloof, die ware geloof? Ja, dit is die twee boodskap, ons gaan nie weer over praat verder nie. Ek wil vir oogend hierdie, die trilogie afhandel en um, vir oogend sy boodskap oor evolutie. So hier is vier oorwegings wat ek wil hee, wat die Bijbel leer. En jy gaan het op jou raamwerk schryf, en ons gaan elke keer een bykie aanraak. In die hart van die saak het ek nie genoeg tyd om in diepte in te gaan. Ja, as een klomp goed wat ons nie vir oogend oor kan praat nie. Um, net so op die kantlijn, Gister was die kerkse verjaarste. Gister was Tijgerberg Gesinskerk 16 jaar oud. Ja, prijs die Heere. Um, ek het gister geloop en die heel dag daar gedink en vir oogend vergeet ek het. So, oh, ek onder het terwijl ek in die eerste dienst spreek. Oké, okay, hoekom ek dit vir jou sê, is um, in die 16 jaar het ek drie keer oor evolutie gebreek. Hier is my derde keer wat ek daar preek, en ek het teruggegaan na die nota, so dat ek nie alles herhaal wat ek sê, en dan gaan jylle terug op YouTube, en dan kyk jylle en sê, oor, hy, die, hy het net een story nie. So, as jy wil, kan jy na die ander ook gaan kyk, en, um, en jy gaan elke keer een bykie van een ander benadering krijg, maar op ons YouTube kanaal is Dr. Casey Laskin ook op, en hy praat oor evolutie, en hy gaan natuurlijk in baie diepte, en ek denk hy doen een twee ure sessie, en dan gaat hy, dan praat hy nou degelijk daar oor, en ek, ek gaan nie probeer om myself voor te hou, as een dokter in geologie nie. Dis dreig met julle. Ek is een theoloog en dis wat gaan bly, spree bybel. Is julle tevrede daarmee? 
Alright, so nummer 1, die Bijbel leer, God skep alles uit niks. Nou, dit het ons reeds vastgemaakt in die laatste twee weke, maar kom ons gaan net vannig weer oor dit. God skep alles uit niks. In Genesis 1 vers 1 lees ons, en ek wil jylle moet het saam met my lees op die telling van 3, maar jylle moet het rarig saam lees, maar hierdie groep moet het ook saam lees, dit is het ok met jylle. Ok, lees saam met my Genesis 1, uh, Genesis 1 vers 1, 1, 2, 3, en... Hmm, dit geklink soos een kanon, maar dit het gewerk. Um, Hoe het God geskep? Dit is een vraag wat ons nie weet nie. Ons het klaar gekyk na, ja, um, ons besef God het alles gemaakt, dat is nie twyfel daarin, ons het klaar vir mekaar gesê, ons besef die christelike geloof, is die rechte geloof, maar hoe het God geskep? Nou jylle, ons weet nie werkelijk precies hoe het God geskep nie. Ons het net dit wat in die skrif staan, en ons is tevrede daarna, as gevolg van dit, en ons kan dan genoeg uitkruim te sê, dat is genoeg antwoorde vir ons om te weet. Weet julle, ons, dis nie het ons minder weet as die wetenskap nie, hulle weet ook nie, ons het dit klaan deel een gesê, hulle sit ook met hulle aan in hulle haar en sê, hoe het het gebeur? Ons het daarom antwoord en sê, ons weet, God het het gedoen. Maar ek het een groot probleem vir oogend en ek moet julle waarskeer. Ek moet julle waarskeer. So jy ooit trek en jy gaan soek een kerk, dan moet jy seker maak jy kry hierdie ding uitgeklaar voordat jy aansluit. Baie, baie moderne theologe is bezig om die bybel van die tafel af te vee. En hulle sê, luister, mm, wondertekens kan nie rarig gebeur nie. Dis net onmoendlik. Wondertekens, die wondertekens wat in die bybel staan is eindelijk maar mythologies. Dis eindelijk maar, is eindelijk maar metafories vir iets anders. Um, en, en in die eerste dienst het ek die fout gemaakt gesê, ek wil nie sê, universiteite soos Unisa en Tikkies doen het nie, en daar doen ek het nou weer, maar docente wat, um, wat in die theologische faculteite sê, hulle leer hulle studente, en dis predikante in kerke wat ons allemaal ken, wat daar geswat het, wat hulle geleer word, wonderwerke kan nie gebeur nie. En, um, en dit spoel, dis ook om die kerk vandag in Zuid-Afrika in die conditie is, waarna hy is, want die kerk, die predikante leer nie meer God is almachtig, God kan, doen nie die goeders nie, uh, uh, dit is net, hulle, 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 hulle staan terug daarvan, en, en jy moet ontdou, as jy op een seculare universiteit, en hoor jy, as jy medies gaan swat, is ek seker, tussen wits en tikkies en stel en bos is die beste plek, ek wil nie hee, jy met jou medies een graad gaan kry, by die theologische kweetskool nie, asjeblief nie, het is onmoendlik, ok, so, ek wil hee, jy moet jou ingenieursgraad kry, by die beste universiteit in Zuid-Afrika, want ons soek goeie ingenieurs, maar dat is een probleem, dat is een groot probleem, jy moet verstaan, dat theologie in beginsel, en wetenskap, soos wat die sekulare universiteit dit aanbied, wil lyk of het mekaar kontrasteer, en daarom sal die universiteit, baie druk sit op die theologische faculteit, om nie, God te veel op die voorgrond te sit, Godse wonderwerke te veel op die voorgrond te sit nie, want dit contrasteer hulle ander fakulteite. Jy kan ons nou dink, hulle, hulle wil dit nie nie. Ek hoef net nie die ding ook vir jou sê, want dit is belangrijk dat jy moet weet, jy hoef nie een gelovige te wees, om by die universiteit die logie te swat nie. Jy hoef nie. Jy hoef glad nie. Jy moet net goed gedoen het een metriek, om te kwalificeer om by die universiteit in te kom. Het jy geweet? Hulle gaat nie vir jou vraag as jy een gelovige nie. Hulle gaan vraag, is jy verstandelik vermoend om hier te kan studeer? Want ons wil nie jy moet uitval nie, ons wil nie, ons wil nie, ons wil een slagcijfer he. En, en daar in het self is een probleem, en, en ek wil hee, jy moet verstaan, dat theologische studenten wat daar uitkom, het hier die benadering om die woord af te maak, as metafories. Nou, ek het een muishond daarop, is een oulike dier, denk jylle nie, en in een maishond, jy kan sê, iemand is een maishond, ek het het gaan opsoek, lyk my nie het bestaan nie, so dit is net in Transvaalse kringe, daar in Benoni, Brachtpan en Jimmiston, waar ek groot geword het, waar jy sê, hoor die, daar is een maishond, pas op vorm, dit beteken hy, nie hy stink nie, maar hy skel hem, um, maar ek kon het nergens opspoor nie, so nou leer ek jylle vandag genieve ding, hier is, a, hier is dan maar lekker kerk om in te wees, jy leer allerhande aan een vreemde goed, nee, um, so, en, 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 en hier is die probleem net hier so, want wat hulle doen is, hulle sal die skeppingsverhaal afmaak, as sê, luister, mm, die, die skeppingsverhaal is, is net metafories van om te sê, dis hulle manier in die tyd, omdat hulle het nie geweet hoe goed gewerk het nie, ons weet vandag hoe goed werk, daar het hulle geweet nie, en hulle het maar net daar in die Babylonies, toe hulle weggevoer is, en toe hulle gehoor het, hoe die Babylonies nie sy afgoede gesê het alles, het hulle van dit gevat en gesê, weet, ons God het het ook gedoen. 
Hij is het letterlijk, hoor, rarig, hij is het. So, Adam en Eva had ook niet rarig geleef nie, hy is ook maar metaforische persoon, en net om te sê, daar was, da, da was een man en een vrouw, Ivers moest het begin het, en, en dis maar hoe het begin het. Die inspiratie van die woord is die grote wat hulle aantas, en um, ek, wil nie die pro, ek wil nie die dokter, die docent wat vir ons klasse geet nie, ons het die docent ge, geleen, en nou praat ek van 1998. Nou, as jy nou Golden Oldies gaan google vir muziek, dan begin al al die 90se muziek vir jou speel, hoor. So, um, Ek dink nie, dis reg nie hoor, maar hulle doen. En um, dat een, prof, dat een dokter by ons kom klas gee, in oud testament, en, en hy die woord so gevat, hy die woord so gevat, ek sal het nie doen nie, en hy het op die grond neer gaan sit, en hy sy voedsel op het gesit. En hy was ons eerste jaar so tiende, wat ons gekyk het, en, en hy het hierdie woorde gesê, hy het precies so gesê, is hierdie die woord van God. En, um, en, en, en wat is ons antwoord? Ja, toe sê hy nee, dis nie die woord van God nie. Dis die mensese woorde oor God. Nou dit klink nog steeds mooi, nee? Hier is die mensese woorde, hier is Moosese woorde oor God, hier is, hier is Joosjase woorde oor God. Dis baie mooi, maar dis nie die woord van God nie. En daarom kan jy die, die Bijbel maar op die grond sit en jy voet op sit, want dis net nog een boek. En in die oomlik as jy die inspiratie van Godse woord weggevat het en jy sê, hier is het mensese woorde oor God, dan skielik is het makkelijk om Jesus' wonderwerke af te maak. As net metaforisch hoor jy jylle, die disciples het nie ander woorde gehad om te sê, Jesus was een goeie en een belangrike mens nie. So het al die wonderwerke toegedig, so die mense in sy tyd wat die geskrifte gelees het, gehoor, hier is een wow mens, en hy is een bykie anders as die ander mense. En selfde met Jesus' maagdelike geboorte. Dit is alles mythologisch jylle. Jylle moet nie soos kinders net alles opvat, en alles glo wat jylle lees nie. Jylle moet daarom nou verstaan wat in die tyd gebeur het. Hierdie was maar net een manier om te sê, dit is een speciale mens wat gebore is. So Jesus Jesus' opstanding het ook nie werkelijk gebeur nie. En hoor jylle, ek jaag nie spoke op nie. Dis werkelijk. Dis werkelijk wat geleer word. En, en, dan sal hier de nasie kom, daar was een ander predikant wat gesê, luister man, jy hou, jy is te verknog in jou bybel. Jy is te verknog in jou bybel, en dit is gesprekke wat ek rechter gehad het, en, jy moet ontdou nie, as jy een baksteen meer vat, wat so groot is as die meer, en jy haal een baksteen uit, kom ons as jy een baksteen verkrimmel en ons haal om uit, gaan die meer in mekaar inval. Hmm? Nee, so, hoekom, hoekom gee nou om oor al die goeders, dis net, dis net een baksteen, dit vat niks weg van God nie, en, en dis nie waar nie, dis precies waar die fout gemaakt word, om te sê, man, hier is een dingetje en daar is nog een dingetje, maar wat dit doen is, dit is een seculaire aanslag op die skrif, om het te diskrediteer, en as jy een baksteen uithaal, kan jy al die baksteen uithaal, want alles is op die selfde fondatie, ons Heere Jesus Christus. So, vriende, ek wil, ek wil net hee, jy moet, jy moet net in gedachte om terug te kom by wat ons hier die eerste punt gemaakt het, wat nie op jou nota staan in jou raamwerk, is die Bijbel leer, God het alles geskep. Ons het klaar by die eerste twee weke tot die gevolgtrekking gekom, ja, God is, en die, die christelike geloof is die ware geloof. So, dan wil ek die aanname maak, Godse woord is waar, ons gaan dit by die volgende sessie doen, dis wat die Bijbel leer. En ouwens, het mag wees dat jy vir oogend hier sit, en jy hang dalk daar oor sy, sy theorie aan, en jy hang die christelike geloof aan, bloot uit onkunde uit, maar dis een gevaarlike plek om te wees, dis hoe geloof skibbrek laai, dis hoe jou geloof sink. Oké, okay, so dit was nummer 1. Nummer 2, wat leer die Bijbel? Die Bijbel leer, God skep alles in 6 dagen. Nou hou vast, hou vast, ek moet dit nou verklaar, en ek moet dit verduidelik, en, en, ek, en ek, kom ek laat om my oomlik hang. God skep alles in 6 dagen. Die groot vraag is, hoe lang is die dag? En ek wil volgende bykie oor praat, um, en ek gaan het versichtig aanpak, want ek weet nie, allemaal van ons, sien het die selfde nie, en is ok, ek gaan die deur oorplos vir oog en daar oor, en julle gaan nou sien wat ek gaan doen. Genesis 2, vers 1 tot 2 sê, die jimmel en alles daarin is voltooi, en op die aarde, kom ek begin het weer, um, die jimmel en alles daarin is voltooi, en ook die aarde en alles daarop. Op die sevende dag, wat God, het God reeds alles met die skepingswerk, daar sit ek nou weer woord uit, het hy geris, hy het klaargemaak en hy het geris van wat hy gedoen het. Nou net nog een vers daarby so, sit, in die volgende boek in Exodus, lees ons 20 vers 11, die Heere het in 6 dag die jimmel en alles daarin gemaakt, die aarde en alles daarop, die see en alles daarin, en op die 7 dag het hy geris, en daarom het die, het die Heere dit as een gereelde rustdag geheilig. Nou, die woord jom, wat ons in die brews gebruik vir dag, Sy stamvorm beteken om warm te wees. 
Wie van jullie het gister jong beleef? Eer gister jong beleef. Ons was donderdag verlang in Stellenbosch geweest. En uh, dat was 38 graden, so ons het jong beleef daar. Ek het die hele tijd gedink in die preek, terwyl ek daar sit in die studenten oorskree. Um, nou die woord kan een paar goed beteken. Eerstens, het kan beteken een 24 uur tijdperk. Dat is een dag, dat is 24 uur, dat is hy, dat is jong. Maar het kan ook betekenen een tijdperk lang of kort. Soos bijvoorbeeld, wanneer er gesê word, in die dag van Noach. Beteken, het is niet tijdperk wat hy geleef het, het is nie net een dag nie. Noach het nie net vir een dag geleef nie, hy het een leeftijd geleef. En so, daar word bewys in sy hele leeftijd als een dag. Nou, ons sal het een meervoud maak, maar in die Hebrews is het jong. Nou, oké. Okay. So, dit los ons met die vraag, is die aarde 4.5 biljoen jaar oud en 6.000 jaar oud? Nou, ek moet nou vir julle sê, as gelovig is aan beide kante, hier sit mense aan al twee kante van die lijn wat klaar die navorsing gedoen het en julle gedagtes opgemaak het aan al twee kante. Dr. Casey Laskins is die eerste ou wat ek werkelijk mee te doen gehad het, wat met my, julle onder hy was hier geweest, het ons een hele debat gehad oor, is het nou, is het 6000 jaar of 7.5 jaar? En, en dat ek achtergekom, dat is mense wat verskillend dink met, as, wat ek daar oor dink, um, wat net so lief is, en die nie liever is vir die Heere as wat ek is nie. So, met andere woorde, ek wil hier nie een um, swaard gevecht heen nie, want ek kan sien, dat is mense wat met rede op een ander gevolgtrekking kom. Maar ek wil het toch sê, want ek moet getrouw blij ook aan my eie um, uh, siening, en ek wil toch dit net op die tafel sê, hoekom ek geloof, dat dit een fysische sies daar was, en dat het nie oor een klomp tijdperk was nie, sonder om nou met iemand te strijden, as jy verskil met my oor, is jy, is dit ook hy, maar ek gaan toch sê wat ek, wat ek geloof, en hoekom ek het geloof, dat jy weet, so dat vir die van jy wat nie weet wat om te geloof nie, hier is wat jy kan geloof, weet jy nie, wonderlik, luister nou, hier is jou antwoord, so, was daar een ooggetuies van Genesis 1 tot 2? Ok, jy kan sê, ja, Adam en Eva was daar, maar was Adam en Eva daar, toe die son gemaakt is? Nee, was hulle daar gewees, toe die hemel geweld gesky was, en die water in kan gesit was, en dat, was hulle daar? Nee, so, vir die grootste deel van die skeping, wel, vir die hele skeping, want ek bedoel, daar was, net vir Eva was daar een mens, en wat het hy gedoen, terwyl Eva gemaakt is? Hy het geslaap, hy was hy saterdag middag slaapie gepad, so, so met andere woorde, was geen hoog getuie nie, so, hoe het Mooses geweet wat gebeur het? Sê weer? Die Heere het om gesê, so wat noem ons dit? Openbaring. Openbaring. God het daarom geopenbaar. So die Heere het vir Mooses gesê, wat hy moest skryf. So nou het jy afgeleid. Ek geloof, dat die Pentateeg, die eerste vijf boeken van die Bijbel, is dier Mooses geskryf, en dit bring ons by een sesdag skeping. Nou, wanneer ons die vers lees, in Genesis 1 vers 5, die hele gedeelte rondom een nieuwe dag, herhaal homself, ek dink vijf keer, ek dink nie sees keer nie, maar herhaal hom, en het, en het sê iets soos dit, um, dit het aand geword, en dit het morgen geword, en dit was die eerste dag. So, lom, jom, jom, is die dag, is die woord dag hier, so, sien jy lom hier, so, jom, is die woord dag. Nou, dit is die woord wat jy kan sê, of het was een tijdperk, of dit was een fysische 24 uur, en, en, en een van die redes, maar die laaste rede is eigenlijk die grote, een van die redes, so kom ek wonder hier oor, is, want aand en morgen is baie definitief. Sien jy lom so, Die vers sê, dit het, wat, kom ons lees om en gaan gesal, nou vast. Dit het, aand geword en dit het, morgen geword en dit was die eerste dag. Ok, so, kom ons los om net daar so. Die ding is, Adam en Eva was fysische mense. So, of jy geloof, die aarde was, is 4.5 biljoen jaar oud, en of jy geloof, is 7.000 of 6.000 jaar oud. Evers moet ek in jou op een punt kom wat sê, wel, arme Eva moes fysische mense gewees het, met wie God de verhouding gehad het. Want as hulle twee mythologies is, dan is die sondeval ook mythologies. En as die sondeval mythologies is, dan skielik moet wie nou besluit wat is werkelijk en wat is nie werkelijk. He. En dis een gevaarplek om te wees. So, maak jy sak wat jy gloed daar nie, wat jy, ek en jy moet oor saamstem is, dat die Heer het het gemaakt. Amen. Amen. Oké, okay, so dit bring ons by punt nummer 3. Die Bijbel leer, wel, Jesus, kom ons gaan naar die Nieuwe Testament toe, Jesus bevestig Genesis 1 tot 11 is waar. En hoe doen hy dit? Hy haal het aan. Mark, Markus 10 vers 6 is Jesus' eie woord hy haal aan, maar van die begin af, van die schepping af, het God hulle man en vrou gemaakt. Nou, Adam en Eva is 
in die Hebrew soek maar net man en vrou, man en manin as jy wil, so Jesus haal die vers, Markus 10 vers 6, Jesus haal Genesis aan, soos in woord vir woord net in Grieks. Nou, ek het reeds vir julle gesê, die penta tegens die eerste vijf boeken is dier Mooses geskryf, is een baie belangrike grondlegging vir die Christen, want dis die Tora, dis waar ons die wet krijg, dis die maatstaf, wat volgens die hele oud testament gedoen was, was alles is daarop gebouw, die hele um, uitdok, die hele Abraham, Isaac en, um, Abraham, Isaac en Jacob, die twaalf stamme, die uitdok uit Egypte uit, alles daar, die beloofde land, kom in die eerste vijf boeken voor, en so dit maak een belangrike deel ook van ons christelike geloof uit, waarvan ons nie kan loskom nie. Nou, Jesus bevind Vestig, ek kan nou sê die penta teeg, maar tenminstens Genesis 1, wat die skeppingsverhaal is, as waar. Want as het nie waar was, nie, ons het klaar gesê, Jesus is werkelijk wie hy was, dan so het nie aangehaal het nie. Dit kan ook nie die geval gewees, het denk jylle, Jesus het gewonne. Hmm, ek wonder of Genesis waar is. Of denk jylle het geweet? Ja, antwoord is, hy het geweet hoor as jy nou gewonnen het, is dit nou een strik vraag, hy het geweet, want hy is God, en hy, en hy was goed onderleg in die skrif ook, hy het al op 12, 13 jaar het hy met die priesters gaan, gaan praat oor die woord, so Jesus bevestig die, die echtheid van Genesis 1 tot 3, en dis belangrijk, nou ek en jy, ons het een, ons het een voorveronderstelling, ons het een voorveronderstelling dat, dat God werkelijk bestaan, Ons het de voorveronderstelling dat, Christ, dat Christus werkelijk gekom het en hy rare vir ons gesterf het dat die christelijke geloof die ware geloof is. Maar ons het ook hierdie voorveronderstelling en dit is dat God het alles geskep. Ons het alles geskep. Jesus bevestig dit in die vers. Soos God in die begin die man en die vrou geskep het. So, Jesus bevestig dit wat God gedoen het as waar. Ek en jy hoef nie daar te twyfel nie. Dit is vast in ons geloof. Nou kijk, ek kom nou by die belangrijkste ene. Ek kom nou by die belangrikste jene, is het recht met julle. En um, eindelijk is hierdie vir my persoonlik die een wat ek en jy moet huis toe vat. So, wat ek wil hee, vat gega in jou pen, haal diep van hierdie warm asem licht om jou in, want die eerkons berg nie op hierdie stadium nie, en maak seker jy is wakker en helder, want ek wil nie jy moet mis wat nou gesê gaan word nie. Is jy baie? Hier sit nou. Kom ek, kom ek sit net gauw evolutie, en die evangelie langs mekaar op die tafel. In Romeine 5 vers 12 lees ons, dier een mens het die, jylle onthou dit werk, ek hou op, jylle gaan aan. Oké, okay, so kom ons probeer dit weer. Dier een mens het die, in die wereld gekom, en dier die sonde die, Oké, okay, wacht, 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 wat het ons nou gelees? Kom ons kyk net gauw weer, ek doe, kom ons doe net net weer, maar nou moet jy concentreer, oké. Okay. So dier die een mens het die, in die wereld gekom, en dier die, die, so wat het eerste gekom? Sonde of dood? Sonde het eerste gekom. Dit is een belangrike kenmerk van die christelike uh, verkondiging. Die sonde het gekom voor dood. Het jylle dit? Oké. Okay. In die theorie wat Darwin op die tafel sit, is al paar goed wat ek en jy vir mekaar moet sê. Eerstens, alles wat ons nou sien, het spontaan ontstaan. Dit was, uh, wat is die woord wat ek weer nou nou gebruik het, Lizet? Toevallig, dan sê ek, vergeet om heel te, dit het net toevallig gebeur, dit was nie as precies, was, die skepping het nie in het self besluit, kom ons maak goed nie, dit het net gebeur, toevallig, ok, um, daar was nie een skepper betrokken nie, De, alles het van self ontwikkel, daar was geen hoere hand nie, daar was geen intelligente ontwerp gewees nie, en nou moet ons die vraag vraag, maar hoekom kan al twee nie waar wees nie, en die groot rede is die oorsprong van dood, en ek weet, ek het al die oor gepraat, as jylle my vorige is ook gekyk het, hier is een belangrike rede, en ek kan nie dit genoeg beklem toe nie, en dit is ook om ek wil hee, jy moet nou concentreer en nou wakker wees, jy mag jy nou nie slaap raak nie. Ok, ek wil net sêke maak. So die oorsprong van dood, wat is die rol van dood? En in, in evolutie is het belangrijk, dood is die vriend van evolutie en die rede daarvoor is, want die dood is nodig vir vooruitgang. Jy moet, as jy nou kyk na hierdie mannetjies, daar is geen aapmense wat mee bestaan nie, hoekom nie is, hoekom is hulle nie meer daar nie, wat het met hulle gebeur? Hulle is dood, hoekom? Want dit verweider, dood verweider die swakker gene dit al die swakker gene uit die poel uit, dat net die sterker gene oorblij. Nou, ek weet, as jy in die verkeer rondrui, dan wonder jy of dit rarig waar is. Um, dit is nie mooi nie, Ronald, jy moet nie so hard lach vir dit nie. Um, so, dit, dit verweider die swakker gene uit, dit bevorder die sterkes, met ander woorde, volgens Darwin is dit makkelijk, die sterkes het oorgeblij, dit is nie nodig om die ander te hou nie, hy het natuurlijk uitgesterf, en, en weet jy wat, 
als die tijd draait en ons tijd is oor, draai, wat gaan met allemaal van ons gebeur? Ons gaan dood gaan. Hoe kom? Want ons gene is te zwak en die nieuwe met die sterkere gene gaan oorblij. En dus, so dood is jou vriend, verstaan jy? Dood is die vijand nie, dood is nodig om sterker en beter te word. Nou, dood by christenskap het helemaal een ander oorsprong. Wat is die oorsprong van dood by christenen? Sonde. Dit is die straf vir sonde in Genesis 3. Wat sê, die Heere sê vir Adam, Adam, luister, dit is nog voor die Eva gemaakt word, so manne, sorry, ek verkoop julle uit, die mense sê altyd, ja, dit is Eva sy skuld ons te sonde in die wereld, uh, ons kon allemaal nog lekker kaal rondgeloop het, dit is wat hulle sê, maar dit is nie waar nie, wie sy skuld was dit? Dit was Adam sy skuld, en hier is hoekom hulle sê, hoor mooi, Eva was nie gemaakt, toe Adam die opdracht gekryd nie, wat was die opdracht gewees? Die Heere sê vir Adam, Adam, Van al die bome in die tuin mag jy eet, behalwe van die boom van, kennis van goed en, kwaad. Jy weet ons nog een boom in die tuin, met een naam, kan jy sy naam onder? Anneke, jy mag jy sê nie, was Anneke, jy mag jy sê nie. Um, wat was die boomse naam? Die boom van die? Lewe, en as jy daarvan eet, wat gebeur? Jy lewe, ok, <laughs> dis ek om die boom van die lewe is, ok, nou sê, hier was die ding, die Heer het hulle nie belet om van die boom van die lewe te eet, so wat jy moet verstaan is, Adam en Eva het nie in die rent, um, eeuwige lewe besit nie. Dis iets wat hulle deel kon ha- bly van, so lang hulle in Godse teenwoordigheid bly, en gehoorzaam bly in God. So hulle het altyd die kese gehad, wil ek leef, of wil ek sterf? En toe het hulle gaan eet, en toe die Heere hulle uitgesit en gesê, julle mag nie meer toegang kry tot die boom van die lewe nie, so dat julle nie vir eeuwig sal lewe nie. So j- julle gaan nou sterf. So wat het gebeur, hoe het dood in die wereld gekom? Dit was as gevolg van, Sonde, stem allemaal saam met dit, maar jy sê, ek maak allemaal saam, want dit is belangrike verskil, as jy, as jy wil onderscheid tref tussen, en dis ook om ek sê, dit is mutually exclusive, dit, dit kyk na alles anders, so, ons het dood as eerste, so kom ons, ek wil net die evangelie met julle basis deel, en miskien gaan ek nou, een bykie in een ander richting ingaan, en ek wil daar geen hart voorbereid, statistiek sê, 15% van allemaal, harm, 15% van amal, was 15%, van amal wat vir oogend hier sit, 15% is verloren. 15%, as hier um, 300 mense is, ek weet nie hoeveel is hier nie, maar kom ons hier is 300 mense, dan is het 45, dan is 45 mense wat vandag hier sit. Of is nog nie een finale besluit geneem nie, of weet in sy hart, ek is verloren. As ek nou doodgaan, is ek nie gereed nie. En, En ons kan baie oor evolutie praat, ons kan baie oor die goeders praat, maar as ons nie by die evangelie kom nie, en ons stap uit het, as ons koppe volge, gedruk met kennis, wat nie red nie. En ek wil die evangelie met jou deel. Romeine 3 vers 23 sê, Amal het, Amal het gesondig, dit beteken, ek het gesondig, en jy het gesondig. Ek wil vir jou in die oor kyk, is jy bewust daarvan dat jy in sonde gebore is? Is jy bewust dat jou hele leven lang was jy net een sondaar? So, allemaal het gesondig en het nie deel aan die heerlijkheid van God nie. So, net soos Adam en Eva was ek en jy uitgesluit. Ons is uit die teenwoordigheid van die Heere uit. Ons het nie deel aan sy heerlijkheid nie. Romeine 6 vers 23, sit een groter waarheid op die tafel, het sê, die loon wat die sondig jy is die dood, nee, en die, maar die genade gave wat God gees die eeuwige lewe in Christus Jesus ons Heer, so hier is twee kante, hier is die doodkant, waar die mens bly kies, en dan is die lewe kant, wat God bly kies, so wat ek wil hee moet hoor, is wat hierdie vers sê, God wil vir my en jou die genade gave gee van die eeuwige lewe, Maar vir een of ander rede is my en jou fabrieksverstelling, ons, ons default setting is om wat te kies, die sonde, en daar volgens ook die dood. Nou, Wat is die dood? Hoe lyk die dood? Wat is die inpak van dood? Wel die eerste ding, toe Arm en Eva sonde gedoen het, het hulle eerst in sy geestelike dood gesterf. Met ander woorde, hulle is weg van die Heere af. Hulle is uit die Heere sy teenwoordigheid uit. Geestelik kan hulle nie meer, het hulle nie meer die diepte om met die Heere te communikeer nie. Hulle hinker nog steeds na die Heere, maar hulle ken God nie meer nie. En, en terug te kom na vir ons, wat vir oogend hier sit, en as jy nie een verhouding het met die Heere nie, is dit wat jy beleef. Jy, jy, jy kan kerk te kom, jy kan die dinge doen wat hier gebeur, maar as jy nie ook nie die Heere aangeneem het as jy verloser nie, dan beleef jy die geestelike doodheid. Die tweede dood is hulle gaamlike achteruit gaan. Wie van jy dra brille? Oké, okay, wie van jullie gebruik bloedrukpille? Hier is een paar. Uh, suikerpille? Nie suiker nie, suikerpille. <laughs> um, 
Nou, nou, die tweede deel van dood is, hierdie lichaam is bezig om achteruit te gaan. Ons gaan leven 70, 80, die van julle wat sterk is, 90 jaar, dalke paar van julle kan dalke 100 maak, maar dan gaan ons dood gaan. Um, en, die, en die rede daarvoor is, want hierdie lichaam is deel van, is staan in die vervloeking van die zonde van hierdie wereld. Hierdie lichaam sal eventueel dood gaan, en dit bring ons by die fysische dood. As Jesus nie gauw kom, gaan elke van ons wat hier sit, een of ander tyd doodgaan. En hulle zet ons het nou reag vir jou ma tot ziens gesê. En jou ma was oud, 86. 85, ja. Maar jylle, dis nie eindelijk die groot probleem nie. Die groot probleem is die volgende ene. En dis die eeuwige dood. Dis daai dag, wanneer ek voor die Heere sy, sy genade te doen staan en die Heere Jesus sê, jou naam staan nie in die boek van die lewe nie wanneer die Heere Jesus sê, gaan weg, ek het jou nooit gekeken. Maar Heere het ons nie in die naam duivels uitgedraaid, Heere het, het ons nie, het die, die dooi is opgewek, het ons nie brood vermeerder, het ons nie al die geestelike activiteite gedoen, nie. En sien, wanneer ek en jou op die punt kom, wat ek en jou besef, dat dis wat sonde wil doen in my en jou leven, dis, dis die resultaat van sonde, my sonde, as dit bring dood op vier vlakke in my leven. Dan leer die genade dan, dat die dood, die sonde bring dood vir nog een persoon. Die sonde het ook dood gebring, vir ander persoon, en dis die Heere Jesus. En hy het geen sonde gedoen nie, maar is my en jou sonde, wat vir hom dood gebring het. God ons Vader, in, Romein, in Johannes 3 vers 16 sê, ek het my sien gegee om te sterf in jou plek, so dat jy nie hoef te sterf vir jou sonde nie. En vir oogend ouwens kom pleit ek by jou. Ek, ek kan niks anders doen nie, maar as dit is wat ons gesels het, as dit absoluut waar is, dat 15% van die mense wat vir oogend hier sit, nie gered is nie. Ouwens, dan is daar een groot saak om uit te maak vir my om by julle te kom pleit. Romeine 1 vers 16 sê Paulus, ek skaam my nie oor die evangelie nie, ouwens ek skaam my nie, want ek weet, ek weet, ek weet, ek weet, dat as jy hier sit, en jy is verloor, en jy grijp die Heere Jesus aan, en jy sê in jou hart, Heere, ek is jammer, ek is jammer oor my sondige leven, wat ek geleef het tot hiertoe, ek het die nodig, ek pleit die vir vergifnis, ek pleit die vir redding, dan gaan die Heere jou aangrijp, en dan gaan jou redding.